अभी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इकोनॉमिक्स एकेडमी डॉक्टर मुखर्जी नगर अंसल बिल्डिंग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली हम लोग इस बात का परीक्षण कर रहे हैं कि जे आर हिट्स डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत को शामिल किया जाता है और इस पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहली बात है ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट हम सभी जानते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट मार्शल ने दिया अल्फ्रेड मार्शल ने दिया अठारह सौ नब्बे नब्बे बाद में चल के उसको आलोचित किया गया और कहा गया कि उपयोगिता जो है वो महसूस किया जा सकता है उसको मापा नहीं जा सकता है यूटिलिटी कैन बी फेल्ड बट इट कैन नॉट बी मेजर मेजर और जैसे ही ये आलोचना हुई कि यूटिलिटी का माप नहीं कर सकते तो जे आर हिक्स जो लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री हैं और अल्फ्रेड मार्शल जो थे कैब्रिज यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री थे तो मार्शल को काफी आलोचित किया जाने लगा यूटिलिटी को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर और इसलिए उन्नीस सौ पच्चीस ईस्वी उन्नीस सौ पच्चीस ईस्वी तक जो अठारह सौ नब्बे तो शुरू हुआ उन्नीस सौ पच्चीस ईस्वी तक ये चला कार्डिनल एक्टिविटी लेकिन जैसे ही मार्शल का डेथ हुआ तो कई अर्थशास्त्री कार्डिनल यूटिलिटी को आलोचित करना शुरू कर दिए और उसी क्रम में जीआरिक्स ने मार्शल की बातों को आलोचित होते हुए देखा इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी के जगह पर ऑर्डिनल यूटिलिटी की स्थापना की कार्डिनल यूटिलिटी कहता है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है ऑर्डिनल यूटिलिटी कहता है कि उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती है की जा सकती। लेकिन उपयोगिता को तुलना किया जा सकता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर बट यूटिलिटी कैन बी कंपेयर और कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा है या कम है जैसे ऑरिजिनल यूटिलिटी जो है वो कहलाता है फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इसको क्या कहेंगे ऑरिजिनल कहेंगे तो कहते हैं कि सेकंड जो है वो निश्चित रूप से बड़ा है किससे फर्स्ट से फर्स्ट से थर्ड जो है वो निश्चित रूप से बड़ा है फोर्थ सेकंड से सेकंड से फोर्थ निश्चित रूप से बड़ा है थर्ड से थर्ड से फिफ्थ निश्चित रूप से बड़ा है फोर्थ से फोर्थ से सिक्स्थ निश्चित रूप से बड़ा है फिफ्थ से तो ये कहे कि हायर और लोअर तो हायर यूटिलिटी को इन्होंने निकलाया हायर इंडिफरेंस कर्व से हायर इंडिफरेंस इंडिफरेंस कर्व से और लोअर यूटिलिटी को दर्शाया 
Lord and defense God. God. Or you are there. Two commodities for the year. Two commodities for the year. Let's say X commodity. And the Y commodity. Or you say Y commodity. Here is where you are there. Go price here. P X Y. P Y. So, Kayanta relative price. Relative price. 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 Or you see at our firm, you know the that X, X commodity. I have a little thing. Like Y commodity. Or the real car hoga. Indifference curve one, the curve of guy indifference curve second, the curve of guy indifference curve third, the curve of guy indifference curve fourth. So, the curve of the utility is the indifference curve one for, which is the curve of guy utility indifference curve two for, which is the curve of guy indifference curve three for. उससे बड़ा होगा इंडिफरेंस का फोर्स पर मतलब कि हायर इंडिफरेंस का हायर यूटिलिटी हायर यूटिलिटी लेवल यूटिलिटी लेवल और अगर लोअर इंडिफरेंस का है तो लोअर यूटिलिटी लेवल यूटिलिटी तो इस तरीके से ये ऑर्डिनल यूटिलिटी आइसे निकल गया क्या? इंडिफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अब ये कहते हैं कि जो हम लोग दो कमोडिटी लेंगे तो यूटिलिटी ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई यूटिलिटी ये फंक्शन ऑफ X and Y. और इसने कहा कि du is equal to zero. Total differential coefficient जो होगा, total differential coefficient सुनने होगा। मतलब कि अगर आप ए पर हैं तो बी पर जा सकते हैं सी पर जा सकते हैं ए से बी पर जा सकते हैं बी से सी पर जा सकते हैं सी से फिर आप बी पर जा सकते हैं बी से ए पर जा सकते हैं ए से बी पर जा सकते हैं सी जा सकते हैं लेकिन ये जो है ए वन है ये बी वन है ये सी वन है ये हायर है वो क्या है हायर हायर है ए और ए वन से पूछा जाएगा किस पर आना चाहोगे तो क्या बोलेगा ए वन पे ए वन पे क्योंकि हायर है एक कर पर वो समान है एक कर पर क्या है समान समान है जिसको हम आपको बता चुके हैं अगले पिछले लेक्चर में आईसो यूटिलिटी पॉइंट्स और क्या रूल लगता है ट्रांजिटिविटी रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी लगता है और ट्रांजिटिविटी लगने के कारण ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू सी यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेव का मात्रा बढ़ जाएगा या सेव की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी और इसकी संख्या बढ़ जाएगी या लेकिन आपका लेवल ऑफ यूटिलिटी क्या रहेगा एक समान रहे ये बात देखिए ना इंडिफरेंस कर में इंडिफरेंस का प्रॉपर्टीज में आप इसको पढ़े थे कि इंडिफरेंस का प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है आपका यहाँ के और रेफरेंस आपको दे रहे हैं इस पर वीडियो भी ऑलरेडी आप देख चुके हैं तो हम लोग ए से बी पर बी से सी पर जा सकते हैं लेकिन ए से ए वन पर जाने के लिए कहेगा तो कूद के चले जाएंगे वो तो बड़ा 
और वो हायर है और उसके बाद ये कहते हैं कि ये हर क्रेता के सामने में उसका इनकम जो है वो फिक्स्ड है इसको कहा जाता है बजट लाइन बजट लाइन या इसे वो कहा जाता है इनकम इनकम लाइन इसे वो कहा जाता है प्राइस लाइन प्राइस लाइन और इसे प्राइस जो रहता है वो पी एक्स बाई पी वाई कौन प्राइस रहता है पी एक्स बाई पी वाई पी एक्स बाई पी वाई इसको कहा जाता है रिलेटिव प्राइस क्या कहा जाता है रिलेटिव प्राइस प्राइस किसको कहते हैं पी एक्स बाई पी वाई को लेकिन अकेले अगर पी एक्स है तो उसको कहा जाएगा आप सलूट प्राइस अकेले है तो उसको क्या कहेंगे आप सलूट प्राइस ये अकेले है तो इसको कहेंगे आप सलूट प्राइस आप सलूट प्राइस ये एक्स कॉमोडिटी है इधर वाई कॉमोडिटी है एक्स कॉमोडिटी है और वाई कॉमोडिटी है तो ये बजट जो है वो कंज्यूमर का फिक्स रहता है जो बाजार में जाता है उसका बजट क्या रहता है फिक्स रहता है क्योंकि हम लोग कोई भी सिद्धांत पढ़ते हैं तो अदर थिंग्स से रिमेनिंग सेम ठीक उसी तरह से अली बाबा चालीस चोर में खुल जा सिम सिम तो ये हर हाल में लागू होगा इसलिए ये बराबर इतना बात याद रखना उसका पॉइंट याद रखना लिख देना है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम तो इनकम जो है पी एक्स बाई पी वाई वो फिक्स रहे चाहे आप कहीं रहिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा अब ये कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त होगा तो ये रिक्स करते हैं कि बहुत सिंपल है दो नियम लिख लीजिए रूल वन कीमत रेखा इंडिफरेंस कर को स्पर्श करें प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर दूसरा रूल है कि एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इंडिफरेंस कर मस्ट बी कन्वेक्स टू दी ओरिजिन जहां टेंजेंट हो रहा है उस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर को क्या होना चाहिए ओरिजिन से कन्वेक्स होना चाहिए और इसी को हम लोग बोर्ड पर बना रहे हैं जो देखिए आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा ये प्राइस लाइन खींच देंगे एक इंडिफरेंस का आपको टाइटेंट कर देंगे को घर से देखिए इस क्षेत्र में एक प्राइस लाइन है ये भी एक इंडिफरेंस कर है आईसी एक आईसी उसको वो टेंजेंट है स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू कर किस पॉइंट पर टेंजेंट है ई पॉइंट पर ई पॉइंट पर और ठीक टेंजेंसी पॉइंट के नीचे जो है पेंदी नीचे है कन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्या है 
कन्वर्ट टू ओरिजिन अब देखिए एक चित्र यहाँ खींच रहे हैं उसी तरह का चित्र है टेंजेंट है कॉन्केव कॉन्केव टू दी वही तो इसको कहा जाएगा नॉट कंज्यूमर सेक्यूलिब्रियम नॉट कंज्यूमर सेक्यूलिब्रियम कि टेंजेंट है लेकिन कंकेव है ऐसो कहा जाएगा कंज्यूमर सिक्योरिटीम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम दोनों चित्र एक से वैल्यू एंड कैप्टर जो 1939 में प्रकाशित हुआ उसमें ये सारी ये सारी चित्र दिया हुआ है नाइनटीन थर्टी नाइन वैल्यू एंड कैप्टर जे आर हिक्स दो शर्त होना चाहिए पहला शर्त क्या है कि प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस का आप आप भी दोहरा ही जवाब बोलते हैं पहला शर्त क्या है प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस का प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस का दूसरा शर्त है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इंडिफरेंस कर मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन At the point of tangency, indifference must convex to the origin. Must be convex to the origin. origin. At the point of tangency, indifference must, must be convex to the origin. Origin. बोलिए फिर से. At the point of tangency, indifference must convex. Must be convex, must be convex to the origin. दो सर्थ हो गया, दोनों सर्थ तुम सब सुबह बोलो. Number हम पहले repeat हो. हम बोलते तब भी पिक पर नंबर वन नंबर वन अभी हम बोल देते हैं सुन लो पहले नंबर वन है कि प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर प्राइस लाइन प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर और दूसरा है At the point of tangency, indifference curve must be convex to the origin. Must be. Must be convex to the origin. बोलिए देख के ही बोल सकते हैं हिक्स का कंज्यूमर सिक्योरिटीम का क्या दो शर्त है प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर फर्स्ट सेकंड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट सी इंडिफरेंस कर मस्ट बी कन्वर्ट टू द ओरिजिन तो पहले को लिख दो नेसेसरी कंडीशन और दूसरे को लिखो सफिशियंट कंडीशन चुके हैं और गौर से देखिए कि इसमें नंबरिंग नहीं दिया हुआ है अब हम लोग इसका पेयर बना देते हैं और देखिए ये इंडिफरेंस कर थर्ड है ये इंडिफरेंस कर सेकेंड है ये इंडिफरेंस कर फर्स्ट है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किस पर आ गया है 
थर्ड में आ गया है आइए देखिए ये है डिफरेंस कर फोर्थ तो फोर्थ जो है वो आउटसाइड बजट है कहा है वो आउटसाइड आउटसाइड बजट उसके बजट के बाहर है आउटसाइड बजट इसे इसके इसको भीतर में हम लोग क्या कर सकते हैं बजट एरिया है ना आइडा को क्या बोलेंगे आउटसाइड बजट आउटसाइड बजट तो इसको चाह के भी ले नहीं सकते हैं तो गौर से देखिए क्यों इसको कहा जाता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसलिए मैक्सिमम मिल रहा है कि आईसी इंडिफरेंस कर फर्स्ट से बढ़ा है इंडिफरेंस कर सेकेंड इंडिफरेंस कर सेकेंड से बढ़ा है इंडिफरेंस कर थर्ड इंडिफरेंस कर थर्ड के ई ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर कंज्यूमर सिक्विलिब्रियम है क्या है ये कंज्यूमर सिक्विलिब्रियम और वो बाजार में ओ एम एक्स खरीद रहा है और बाजार में ओ एन वाई खरीद रहा है ओ एम एक्स खरीद रहा है और ओ एन वाई खरीद रहा है कंज्यूमर सिक्योरिटी मीडियम बाजार में हो गया बाजार में पैसा लेके आया है क्या खरीद किया जाएगा ओ एम एक्स और ओ एन वाई वाई किस पॉइंट पर रहेगा ई पॉइंट पर ई पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहा जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये मैक्सिमम क्यों है क्योंकि इसके बाद है आईसी फोर फोर्थ इसके बाद क्या है आईसी फोर्थ जो बजट के बाहर है वो अपने पैसे से उसको खरीद ही नहीं सकता बजट के बाहर है बाहर उसको खरीद ही नहीं सकता है तो सबसे मैक्सिमम कौन सा हो गया आईसी थर्ड आईसी थर्ड इज हाइएस्ट इन डिफरेंस कर विच यू कैन गेट इन दिस सिचुएशन आईसी वन इज लोअर आईसी टू इज लोअर एंड आईसी थ्री इज हायर देन आईसी फोर आईसी वन एंड आईसी टू बोथ से हायर है लोअर देन आईसी फोर आईसी फोर विच इज नॉट पॉसिबल सो यहां देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सो वी हैव कवर्ड फर्स्ट यूटिलिटी ऑर्डिनरी यूटिलिटी कॉन्सेप्ट एंड देन कवर्ड इन डिफरेंस कर प्रॉपर्टीज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन डिफरेंस कर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरी इज कवर्ड नाउ In next class we will discuss principle of diminishing margin principle of diminishing margin rate of substitution price effect substitution in taking coin factory it will take in next one or two classes okay. we will complete this we have started this uh, very important it is covering many things so we have discussed ordinary what is ordinary utility what is ordinary utility which can be compared but which cannot be measured and then we have discussed in difference curve this is known as in difference curve map this is known as in difference curve map in difference curve map this is known as in difference curve map map this is known as price line this is known as price line price line or second is budget line then we mix this diagram into this diagram that we will get this diagram consumer is equilibrium at point d e. where two conditions are satisfied first condition is known as necessary condition and second condition is known as sufficient condition both conditions must be satisfied then this is consumer's equilibrium theory of They are hicks that is complete in itself. But the discussion will continue for the next topic. That's all. Thank you. Very important topic.